ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த் செகண்ட் வேலியில் இருக்க நைன்த் லெசன் தமிழ்நாடு விடுதலை போராட்டம் இது ரொம்ப முக்கியமான லெசன் அதாவது தமிழ்நாடு விடுதலை போராட்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துப்போம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன விஷயம் சொன்னால் ஃபஸ்ட் அப்படி இருக்க அது வந்து மாடர்னாக ரெண்டாக பிரிப்பாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் முன்னாடி மாடல் ஆளுக்கு மூணு ஓர மாடல் அப்படி போ போஸ்ட் பிரிம் பிடிப்பாங்க இந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது எல்லாமே வந்துட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு முன்னாடி போராட்டத்தை இனிஷியேட்டிவ் அப்படி நினச்சா தான் அரசர்கள் மூலயமா நடந்த போராட்டம் அதை வந்து பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன கவர்மெண்ட் பாளையம் இல்லைனா நாயக்கஸ் இந்த மாதிரி மராத்திஸ் இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் இப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழகம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலயமா பார்க்குறோம் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலயமா போராடுறாங்க இதில் வந்து போர் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே கோரிக்கைகள் போராட்டம் இது தான் போர் கிடையாது உயிரிழப்பு எதுவும் கிடையாமல் அந்த மாதிரி பார்க்குறது இதுலேயும் வந்து புரட்சிகரம் இருக்குது பட் அந்த புரட்சிகரங்கள் வந்து ஒன் 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 இருக்கும் அதாவது யாரோ ஒருத்தரை கொண்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைனா ஆங்கிலேய அரசு டேரெக்டாக வந்து தண்டனை இப்படி தான் அரெஸ்ட் பண்ணி தண்டனை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னா பர்சன்ஸ் சில பர்சன்ஸ் பேர் வரும் அந்த பர்சன்ஸ் யார் என்னன்னு ஒன்று பார்த்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தனியாகவும் நம்ம படிக்கும் ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற டாபிக்ஸில் விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதனால் இங்கே இருக்க பேருக்கு நம்ம தனியாக வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்படியே சொல்லிடுறோம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு தமிழகத்தின் தொடக்க கால தேசிய அதிர்வுகள் இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி அந்த விருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் வந்துட்டு ட்ரேடு வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது அதாவது எப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து அப்போ இருந்தே ட்ரேட் நடந்துருந்தாலும் இவங்கெல்லாம் படித்து அரசு வம்சம் படித்து இப்படி வந்தவங்க அப்படின்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக வராங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மக்களுக்கு நம்ம ஒரு இதாவது நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிற வாதத்தில் பொது விஷயத்தில் அக்கறை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்க எல்லாமே பாதி பேர் வந்து ட்ரேடர்ஸ் வணிகர்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் கமிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதே சமயத்தில் லண்டனில் சொசை லண்டன் சொசைட்டி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேயே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் நம்மளோட கமிட்டி சென்னை வாசிகள் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் எம்என்ஏ இது அதோடய சொல்லுவோம் எம்என்ஏ அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இது தொடங்கிறதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு பேர் காரணம் கஜ்ரு லட்சுமி ராஸ் லட்சுமி நரசு சீனிவாசனர் இவங்க ரெண்டு பேருமே ட்ரேடர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக வந்து இதை எடுத்து பண்ணுவாங்க இவங்க பொதுவாக வந்துட்டு மக்களின் தேவை மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்க இருப்பாங்க பட் லேட்டராக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு இவங்களுடைய இதான் பேச ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அப்படின்னா மணியம் சம்மந்தமானது வரி குறைப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதனால் இந்த இது வந்து நம்ம வழிக்குறைவு பற்றி பேச ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோரிக்கையை வைப்பாங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு சில சலுகைகள் கொடுங்க கோரிக்கை வைப்பாங்க இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்துவ சமயத்தை பற்றி எதிர்த்து பேசுவாங்க கிறிஸ்துவத்தை வந்து நீங்கள் பரப்புறீங்க கிருஷ்ணாண்டியை பரப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எதிர்த்து பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு மக்களுக்கு சித்திரவதி சட்டம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கும் அந்த சட்டத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு பாடுபடுவாங்க அந்த சட்டத்தை ஒழிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஆணையத்தை க்ரியேட் பண்ண வந்து இவங்க இவங்களோட இது மூலயமா பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது அந்த இது என்ன அப்படி கான்செப்ட்னா விவசாய அதாவது விவசாயிகள் அதாவது வரி வந்துட்டு எந்த இது இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி வரி வச்சுட்டு அதாவது வறட்சிக்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லைன்னா அங்கே வந்து விளைச்சல் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பார்க்காம ஒரே மாதிரி வரி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு ஆணையம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சித்திரவதை தர சட்டத்தை ஒழிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஆணையம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இது பண்ணி ஒரு ஆணையம் க்ரியேட் பண்ண வைப்பாங்க இது வந்து இவங்க முக்கியமாக இருக்கும் பட் ஆனால் இவங்க லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்தாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூக்கு அப்புறம் இந்த கமிட்டி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் செல்வாக்கை இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாக இருந்துச்சு அடுத்ததாக இவங்க பெரிய சங்கம் உருவாக ரொம்ப நாள் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கிறத அவங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் மகாஜன சபா ஃபார்ம் ஆகிற வரையும் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய சங்கம் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் அதுக்கு இடையில் ஒரு பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகள் வந்து மேஜர் ரோல் பண்ணியிருக்கும் அதாவது இண்டிபெ
ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இது பண்ணதை அப்போ இருந்து இங்கிலீஷ் பேப்பர்ஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் உரிமையாளர்கள் வச்சுருந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து இது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒரு இதை வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கேட்பாங்க இதை வந்து அப்போ வந்து அனலைஸ் பண்ண முக்கியமானவங்க யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணியன் வீரா ராகவாச்சாரி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழில் பேப்பர் இல்லை அதனால தான் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதுகிறாங்க நம்ம வந்து நமக்குன்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜி சுப்பிரமணியன் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் தி ஹிந்து அப்படிங்கிற பேப்பருக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் தமிழரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை த ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை இவங்க வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா பேப்பராக அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதுக்கப்புறமே தான் என்ன பண்ணுறாரு இவரே தான் ஜி சுப்பிரமணியங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு சுதேச மித்ரன் அப்படின்னு எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் ஒரு வீக்லி அதாவது பருவ இதழ் தேசிய பருவ இதழ் ஒன்றுனா ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதை எயிட்டீன் நைன்டி நைனில் தான் என்ன பண்ணுவார்னா வீக்லி நியூஸ் பேப் டெய்லி நியூஸ் பேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க இது இல்லாமல் நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து உதவிச்சு தேச விதாமணி விஜயா சூரியோதயம் இந்தியா மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சவுத் இண்டியன் மெயில் இந்த மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் இருந்தாலுமே குறிப்பிட்ட இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் வந்துட்டு சுதந்திரத்துக்கு பாடுபட்டது அப்படி அந்த நேரத்தில் இருந்த பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சென்னை மகாஜன சபை அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் தொடங்கப்பட்ட முக்கியமான ஒரு இது அதாவது இது வந்து நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு முன்னாடியே தொடங்கப்பட்டிருக்கும் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தொடங்கப்பட்டிருக்கும் இதோட கொள்கையும் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தேசிய காங்கிரஸ் வெளியிட்ட கொள்கையும் சிமிலாரிட்டிஸ் நிறைய ஒத்துமைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து அதுக்கப்புறம் லேட்டராக போய் நினச்சிட்டாங்க அப்படியே வந்து ஒன்றா ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஒரே கொள்கை ஒரே மாதிரி இருக்கிறதும் அப்படியே ஒன்றா ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இது தொடங்கிறதுக்கு மூணு பேர் ரொம்ப முக்கியமான ஆளாக இருக்காங்க எம் வீரராகவாச்சாரி பி ஆனந்தச்சார்லு பி ரங்கையா இந்த மூணு பேர் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்காங்க இதில் ஹெட்டாக யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ரங்கையா ஹெட்டாகவும் செயலாளராக செக்ரட்டரியாக யார் இருக்கான்னா ஆனந்தச்சார்லு செக்ரட்டரியாகவும் இருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் மே சிக்ஸ்டீன்த் டேட் தேதி வந்து புக்கில் தெரியவா இருக்கிறதால மே சிக்ஸ்டீன் அது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கப்புறம் இவங்களோட கருத்துக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளானதாக அதாவது மக்களுக்கிடையே பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து ஒருமித்த கருத்து எடுப்போம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம் மக்களுக்கிடையான பொதுவான பிரச்சனை என்ன இருக்கோ அதை பற்றி நான் பேசணும் ரெண்டாவது குடிமை பணிகளை தேர்வில் இங்கிலாந்துலேயும் இந்தியாவிலையும் ஒரே இடத்துல நடத்தணும் லண்டனில் இருக்க இந்தியன் கவுன்சிலை கலைக்கணும் வரியை குறைக்கணும் இராணுவ குடியிருப்பு நிர்வாகத்துக்கு செலவை குறைக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட கோரிக்கையாக இருக்கும் இதே கோரிக்கை தான் காங்கிரஸ்லேயும் வரும் நீங்கள் காங்கிரஸோட இது பார்க்கலாம் இந்தியன் நேரத்தில் பார்க்கணும் தெரியும் இதே கோரிக்கை அங்கேயும் வரும் அதனால் வந்துட்டு ரெண்டும் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தொடக்க கால மிதவாத தேசியவாதிகள் இது வந்து மிதவா மிதவாதம் நம்ம தெரியும் தீவிரவாத தீவிர தீவிர தேசியவாதிகள் மிதவாத தேசியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து போர் அப்படிங்கிறத விட ரெண்டு போல ஆ செயல்படுற விதம் வேறு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இவங்க வந்துட்டு கோரிக்கைகள் வந்து சின்ன விஷயமா பேப்பர் மூலியமாக எப்படி இருக்கும் அவங்க கோரிக்கை போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அப்படிங்கிற மூலியமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் நல்லாவே தெரியும் லாலா லஜபதி ராய் பாலகங்கார திலகர் விபின் சந்திரபால் அந்த மூணு பேர் அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுவாங்க இதில் வந்துட்டு கோகுலே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்பார் அந்த சீதில் வந்துட்டு கோகுலே தாதா வினோரோஜ் இவங்க எல்லாமே இந்த இதில் ஃபேமஸாக இருப்பாங்க இதை பின் அதாவது இப்போ கோகுலே இவங்கள பின்பற்றி தமிழ்நாட்டில் அப்போ யார் இருந்தா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு பி எஸ் சிவசாமி வி கிருஷ்ணசாமி டி ஆர் வெங்கட்ரமணார் ஜி எட் நடேசன் டி எம் மாதவரம் வி எஸ் சிவசா சிவ சீனிவாச சாஸ்திரி இவங்கெல்லாம் இவங்களோட முக்கிய இதே வந்துட்டு ஆங்கிலத்தில் கலந்துரையாடல் இவங்க எல்லாமே நல்லா படித்து இது ஒரு நல்லா படிச்சுட்டு வந்து மேற்கத்திய இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பிரச்சனையை வந்து கோரிக்கை கோரிக்கையாக தான் வைப்பாங்க மனு செய்கிறது இறைஞ்சிதல் குறிப்பாக வந்து அரசுக்கு சமர்ப்பித்து அரசு வந்து நடவடிக்கைகள்னு சொல்லி மனு மூலியமாக இது பண்ணுவாங்க இதுதான் இவங்களோட விதவாதிகளோட ரொம்ப பெரிய இதாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு தவறுன்னு சொல்லி இதுக்கு இதை விட்டு வெளில வந்தவங்க தான் தீவிரவாதிகள் இவங்க வந்துட்டு இவங்களுடைய இவங்க மக்கள்கிட்ட என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்க இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வந்து குடியரசு அரசு இங்கிலாந்து வந்து இப்படி இருக்கான இந்தியாவில் வந்து அவங்க அடிமையாச்சு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போனது மிதவாதிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்புறம்
ஜி சுப்பிரமணியர் வந்துட்டு கோக்லேக்கும் நவரோஜிக்கும் இணையாக மதிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஒரு செய்தி கோக்லே நவரோஜி இந்தியாவில் எந்த ஃபேமஸ் ஆனாலும் சுப்பிரமணியரும் அந்தளவுக்கு இந்தியாவில் ஃபேமஸாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது மீட்டிங் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் கல்கட்டாவில் நடந்துச்சு இதுக்கு த தலைவர் வந்து தாதாபாய் நவரோஜி தேர்டு மீட்டிங் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் நடந்திருக்கும் இதோட ஹெட் வந்து பக்ருதீன் தியாப்ஜி இஸ் த ஃபஸ்ட் முஸ்லீம் ஹெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதில் கலந்துட்ட அறுநூற்றி ஏழு பேரில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் சென்னை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இது வந்து இந்த ஆயிரம் விளக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த மர்கீஸ் கவுடன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ இருக்க இந்த இந்த ச பட்டத்தில் இருக்கிறது சென்னை இப்போ இருக்க தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது அப்போ இருக்க தமிழ்நாடு ஒன்றா அப்படிங்கிட்ட கிடையாது நல்லாவே தெரியும் அப்போ இருக்க தமிழ்நாடுங்கிறது ரொம்ப பறந்து விரிந்தது ஒடிசாவோட பகுதி வரையும் வரும் அதெல்லாம் கலந்து தான் இதில் வந்து இப்போது வந்து ஆந்திரா கர்நாடகா பகுதியெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இணைஞ்சிருக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்தது சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதான் வந்து அடுத்த கட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அப்புறம் அடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய இதுனா இது தான் இது வந்து சுதேசி இயக்கம் எதனால் எதனுடைய தொடர்ச்சி எதோ எதனால் தோன்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவினை அவங்க நல்லா தெரியும் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வங்க பிரிவினை வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க பிரிட்டிஷ் சொல்கிற காரணம் வந்துட்டு நிர்வாக சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இது வந்து பெங்கால்ஸை பிரிக்கிறதாகவும் முஸ்லீம் சிம்பிள்ஸை பிரிக்கிறதாகவும் தான் புறக்க போர்ட்ரேட் ஆகும் ஏன்னா கிழக்கில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க மேற்கில் வந்துட்டு இந்துஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க இதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஓகே அடுத்தது இந்த சுதேசி இயக்கத்தினால தான் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் நிறைய பேர் வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தாங்க பிரெட் பஞ்சாப்பில் இருக்கட்டும் மகாராஷ்டிரா இருக்கட்டும் வங்காள இருக்கட்டும் நிறைய தலைவர்கள் வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தாங்க நல்லா பெரிய ஃபேமஸும் ஆனாங்க இந்த போராட்டத்தில் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்லேயும் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க வாவசி சுப சிவ சுப்பிரமணியன் பாரதியார் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப போராடினாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்க இந்த சுதேசி இயக்கம் முக்கியமே வந்துட்டு சுதேசி நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தல் அந்நிய பண்டங்களை புறக்கணித்தல் தேசிய கல்வியை முன்னெடுத்தல் இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமான இதாக இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தவர் வா உ சிதம்பரனார் வி சக்கரையார் சுப்பிரமணிய பாரதி சுதேந்திரநாத் ஆர்யா இந்த நாலு பேர் தமிழ்நாட்டில் இதை இந்த கொள்கையை பின்பற்ற ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு பணி புரிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கான இது வந்துட்டு மக்களை திரட்டுறதுக்கு தமிழ் மொழி அதாவது தமிழில் பேசி மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக திரட்டினாங்க ஒரு இடத்துக்கு தமிழ் பற்று ரொம்ப தமிழ் பற்று அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பயன்படுத்தாங்க பாரதியாரோட பாட்டு தேசப்பகுதி பாடல் முக்கியத்துவமாக இருந்தது சுதேசி கிரம பரப்ப பல இதழ்கள் தோன்றின சுதேசி முத்திரன் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்தது இந்தியா அப்படிங்கிற இதில் பாரதியார் ரெண்டு லிமே எடிட்டராக இருந்திருப்பார் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு லிமே பாரதியார் எடிட்டர் விபின் சந்திரபால் சென்னையில் வந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு சொற்பொழி ஓட்டுவார் இது வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப இதாக பேசிப்பார் இளைஞர்கள் ரொம்ப இதாக சென்னையில் ஒரு மீட்டிங் வந்திருப்பார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் சுதேசி நீராவி கப்பல் சுதேசி நீராவி கப்பல் நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் இதோட இது வந்து வாவுசி வந்து வாங்கியிருப்பார் ரெண்டு கப்பல் வாங்கியிருப்பார் ஒன்று காலியாக இன்னொன்று லாவா இந்த ரெண்டு கப்பலுமே தூத்துக்குடிட்டு கொழும்புக்கு போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் பிரிட்டிஷோட இது வந்து இவங்களுக்கு வந்து நிறையா வரி போடுவாங்க வேறு விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் நிறைய இது பண்ணி ஒவ்வொரு பட்சமானது வாவுசி வந்து தோல்வியில் அடைய வச்சிருவாங்க பட் ஆனால் ரெண்டு கப்பல் காலியாக லாவோ அப்படிங்கிற ரெண்டு கப்பலை அவர் வந்து வாங்கியிருப்பார் திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த கோரல் அதாவது தூத்துக்குடியில் நூற்பாலை தொழிலாளர்கள் அணி திருட்டுது அப்புறம் வந்து கோரல் ஆலை அப்படின்னு ரெண்டு ஆலைகள் இருக்கும் கோரல் நூற்பாலை அப்படிங்கிற சாரி ஒரே ஆலை தான் கோரல் நூற்பாலை அது அந்த ஆலைகள் வந்து தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை வந்துட்டு போய் பேசுவார் அதாவது அவங்க அது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் கம்பெனி அங்கே போய்ட்டு வாவுசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் போய் பேசுவாங்க நிறுத்தத்தை வேலை நிறுத்தத்தை பற்றி பேசி போராட்டத்தை ஈடுபட செய்வாங்க அப்போ வந்துட்டு அதே சமயத்தில் அந்த அந்த மீட்டிங் நடக்கிற அதே நேரத்தில் பிபின் சந்திரபாலர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு விஷயமாக அரஸ்ட் பண்ணதில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் சேர்த்து வச்சு கொண்டாடுவாங்க அந்த அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டாடுவாங்க அதுக்காக வந்து சிவசுப்பிரமணியும் சுப்பிரமணிய சிவா மேலேயும் வவுசி மேலேயும் அரசு துறவ வந்து வழக்கு பதிவுவாங்க தொடக்கத்தில் இது வந்து கொடுமை தொடக்கத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வவுசிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை அப்படின்னு தண்டனையும் சிவாவுக்கு இருபது வருஷம் தண்டனையும் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க பட் அப்புறம் லேட்டராக என்ன பண்ணிடுவாங்க
பத்திரிகை மூலிமா பிரிட்டிஷ் ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதால் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறது அரச வாங்க வச்சுப்பாங்க அது தப்பிச்சு போய் அவர் வந்து நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் கடற்கரை பாண்டிச்சேரியில் இருப்பார் பாண்டிச்சேரியில் கொஞ்சம் வருஷம் இருப்பார் அங்கே தான் வந்து ஜி சுப்பிரமணியர் சுதந்திர தாரியா இந்த மாதிரி ஆளுநர் தான் இருப்பார் அரவிந்த் கோஷ் வி வி சுப்பிரமணியர் போனவங்க லேட்டராக வந்து பாரதி இது பண்ணிட்டு பாண்டிச்சேரியில் வந்து எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுவாங்க பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியில் நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பப்ளிஷ் ஆகும் தமிழ்நாட்டில் புரட்சிகர தேசியவாத செயல்பாடுகள் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பு தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இது தான் நடந்திருக்கும் நம்ம இன்சிடென்ஸ் ரொம்ப சின்ன இன்சிடென்ஸ் தான் நடந்திருக்கும் அது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானது பாண்டிச்சேரி தான் மையம் ஏன்னா வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் கண்ட்ரோலில் இருந்ததால் பிரிட்டிஷ் அங்கே அவங்களோட இது ஆர்மி இது பண்ண முடியாது இல்லை போலீஸ் இது பண்ண மாட்டாங்க அதனால் இங்கே இருந்ததால் எல்லாத்துக்கும் மூளை செயல்பாடு எங்கே நினச்சின்னா பாண்டிச்சேரியில் தான் நடந்துச்சு இவங்க இதுக்கு வந்துட்டு வேறு எங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் இந்தியன் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு இந்தியன் ஹவுஸ்னு ஒரு இடத்த வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் பாரிஸ்லேயும் அதே பேரில் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இதில் யார் யாரெல்லாம் பயிற்சி பெற்றாங்களே யார் யார் கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிடி ஆச்சாரியா வி வி சுப்பிரமணியனா டி டிஎஸ்எஸ் ராஜன் இவங்களாம் வந்துட்டு அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து இங்கே இருக்கவங்கள துப்பாக்கி பழகிறது புரட்சிகரமாக பேசுகிறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்க ட்ரைன் பண்ணாங்க அதாவது இங்கே பேப்பர்ஸ் வந்து இந்தியா விஜயம் சூரிய விஜயம் இது எல்லாமே பாண்டிச்சேரியில் தான் சென்னைக்கே வந்து எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டே சொல்லுவோம் தான் இதில் வந்து நைன்டீன் நாட் டைனில் அரவிந்த் கோஷ் வி வி சுப்பிரமணியம் ஆகியோர் வருகைக்கு பின்னர் பாண்டிச்சேரி புரட்சிகர நிலவுக்கு தீவிரமடைந்தது அதெல்லாம் தெரியும் அரவிந்த் கோஷ் யார் அப்படின்னா அலிப்பூர் கார்பரஸ் கேஸ் நைன்டீன் நாட் நைனில் அவர் இது அரெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியிட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அங்கே போவார் நைன்டீன் நாட் கேஸ்லாம் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் தான் அரவிந்த் கோஷ் வந்து திருந்தி திருந்தன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போயிடுவார் அங்கே போய் ஒரு ஆசனம் ஆரம்பிப்பார்னு சொல்லி நம்ம வேறு ட்ரெஸ்ஸில் படிப்போம் அடுத்தது ஆஷ்கொலை நைன்டீன் நாட் ஃபோர் இது வந்து பாரத மத சங்கத்தை சேர்ந்த தலைவர் வந்து பாரத மத சங்கம் அவங்க தலைவர் வந்து நீலகண்ட பிரம்மச்சாரியா இதில் வந்து உறுப்பினராக இருக்கிறது யார் பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டையை சேர்ந்த வஞ்சி வாஞ்சிநாதன் அப்படிங்கிறவரு இதில் ஒரு உறுப்பினராக இருப்பார் இவ அமைப்பு வந்து ஒரு ரகசிய அமைப்பாக செயல்படும் கொலை பண்ணுறதுக்கு யாருன்னா பிரிட்டிஷில் உயர் அதிகாரத்தில் இருக்கவங்களும் கொலை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு போட்ட திட்டங்கள் தான் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரான டபிள்யூடிஇ ஆஷ் அவர் கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது நடக்கும் அது எங்கே அந்த அட்டம் நடக்கும்னா மணியாச்சி நடக்கும் அட்டம் சக்ஸஸ் ஆகிடும் அவங்கள கொண்டுட்டு அவரை கொண்டுட்டு அந்த கலெக்டரை கொண்டுட்டு இவர் நம்ம வாஞ்சிநாதன் என்ன பண்ணுவார்னா அவரும் அவரை கொண்டுருவார் அவையும் வந்து தற்கொலை பண்ணிப்பார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது இவர் இந்த இது வந்துட்டு ஒரு 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 புரட்சிகரமாக இருக்குங்கிறத இதை வந்து ஒரு ஈஸியாக வந்து இது வந்து புரட்சிகரமாக இருந்தாலும் தலைமறைவாக நடந்த இயக்கங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அதாவது இதுக்காக குறிப்பிட்ட பேரை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரும் தன்னாட்சி இயக்கமும் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரும் இந்தியன் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாசன் இவங்க வந்து அயர்லாந்து சேர்ந்த லேடி அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து தியோசிக்கல் மூமெண்ட் அதாவது பிரம்மஞ்ஞான சபையோட தலைவர் உறுப்பினராக வந்து அதுக்கப்புறம் தலைவராக மாறுவாங்க லேட்டராக தலைவராக மாறுவாங்க இவங்க நம்ம விடுதலைக்காக போராடுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நைன்டீன் நாட் மின்டோ மாடல் ஆக்டில் எந்தவித எந்தவித வந்து அட்வான்ஸ்ட் இதுவும் கொடுக்காம ஒரு வெறும் சும்மா வந்துட்டு எலெக்ஷன்ஸ் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய இறப்பாக வந்துட்டு அன்னி பர்சன் கருவாங்க அதுக்காக அன்னி பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தன்னாட்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறாங்க தன்னாட்சி இயக்கம் ஏன்னா தன்னாட்சி இயக்கம் அயர்லாந்தில் அவங்க சக்ஸஸாக பார்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னாட்சி இயக்கத்தை இங்கே கொண்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு இவருக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது ஜிஎஸ் அருண்டால் பி பி வாடியா சி வி ராமசாமி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தமிழ்நாட்டில் இவங்க தான் வந்துட்டு நிற்பாங்க நமக்கே தெரியும் ஏன்னா அடையாறில் தான் வந்து பிரம்மஞ்சான சாமியுடைய ஹெட்கோட்டர்ஸ் இருக்கும் அதனால் இங்கே தான் வந்து இதெல்லாம் நடக்கும் தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உலக வேல்டு வார் நடந்து நடந்துகிட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து இது இந்த வேல்டு வார் நடக்கும் அதே சமயத்தில் தன்னாட்சி இயக்கம் கொண்டு வருவாங்க இது வந்து பிரிட்டிஷ் கம்பெனி ரொம்ப ப்ரெஷராக தான் இருக்கும் இதே நேரத்தில் தான் இந்த இந்த கொள்கையை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு விதமான இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒரு நியூ இந்தியா ஒரு காமன் மீல் பட் வந்துட்டு
பத்திரிக்கைக்கு பிழையை தொகை வாங்குவாங்க இவங்க இவங்கள பத்திரிக்கை வந்து பிரச்சனை நடத்தி அதாவது வந்து தேசியவாதம் தூண்டுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு வந்து பிழையை தொகை இன்னும் அதிகமாக வாங்குவாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அது மட்டும் ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு புக்ஸ் எழுதுவாங்க ஒன்று வந்து ஹவு இந்தியா ரோட் ஃபார் ஃப்ரீடம் இந்திய விடுதலை பெற அன்னி பெச விடுதலை பெற இந்தியா எப்படி துயருற்றது அப்படின்னும் இந்தியா எ நேஷன் இந்தியா ஒரு தேசம் அப்படின்னு ரெண்டு புத்தகத்தை எழுதுவாங்க ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது இவங்களோட இயக்கம் மாணவர் மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மூலயமா சா சார்னர் இயக்கம் ஸ்கவுட் அதுவும் வந்து நடைபெறும் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இந்த காங்கிரஸ் நேஷனுக்கு அதாவது அடுத்த வருஷம் அது அந்த இது வந்து சக்ஸஸாக போயிட்டு இருக்கும் நைன்டீன் செவன்டி இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து தலைவராக அதாவது இந்திய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் பெண் தலைவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணி பெர்சன்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் செகண்ட் அதாவது இந்த செஷன் வந்து நைன்டீன் செவன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாவது பதினேழாம் வருஷம் நடந்த செஷனு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது செஷனில் சரோஜினி நாயுடு தான் ரெண்டாவது பெண்ணாக இருப்பாங்க முதல் இந்திய பெண் மூணாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது நிதி அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க நைலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இருப்பாங்க மொத்தம் மூணு பெண்கள் தான் இருந்திருப்பாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக மூணே மூணு பெண்கள் தான் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு மூணு இயர் எட்டு எட்டு வருஷம் கேப்பில் வரும் பதினேழுலேருந்து எட்டு இருபத்தஞ்சு எட்டு இருபத்தஞ்சுலேருந்து எட்டு முப்பத்தி மூணு இந்த இதில் இருப்பாங்க அப்புறம் இதில் வந்துட்டு இவங்களோட இதில் வந்துட்டு தொழிலாளர் விடுதலைப்பட பகுதியாக மாற்றம் வெற்றி பெற்றனர் இருந்த போதிலும் காந்தியடிகளின் எழுச்சி காந்தியடிகளுடைய வெளியே வர ரைசிங் ரைசிங் அதனால் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆக முடியாமல் போயிடுச்சு இவங்க